আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তো আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব প্রিজম নিয়ে তাহলে প্রিজম কাকে বলে প্রিজম হচ্ছে তিনটি পরস্পর ছেদী সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা স্বচ্ছ সীমাবদ্ধ মাধ্যমকে বলা হয় প্রিজম এবং প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আমরা আলোর প্রতিসরণ দেখব এখন প্রিজমে যে দুটি তলের মধ্যে দিয়ে আলো প্রবেশ করবে এবং আলো নির্গত নির্গত হবে এই দুটি তলকে বলা হয় প্রতিসারক তল এবং এই প্রতিসারক তল দুটি মধ্যবর্তী যে কোণ সেটাকে বলা হয় প্রিজম কোণ তারপর আমরা জানব আলোর বিচ্ছিরণ কাকে বলে তোমরা জানো যে সূর্যের যে সাদা আলো সেটা হচ্ছে একটি যৌগিক আলো অর্থাৎ এর মধ্যে সাতটি মৌলিক রং আছে এখন এই প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলো যখন আপতিত হবে এবং আপতিত হয়ে প্রতিসারিত হয় তখন আমরা এই সাতটা আলো দেখতে পাই তাহলে এই প্রিজমের কারণে আলো প্রতিসারিত হয়ে যে সাতটা মৌলিক রং আমরা দেখতে পাই সেই জন্য আমরা এটাকে বলব যে আলোর বিচ্ছরণ তাহলে আলো যেই মাধ্যম দ্বারা আলো বিচ্ছরিত হয় সেই মাধ্যমকে বলা হয় বিচ্ছরক মাধ্যম বা ডিসপার্সিভ মিডিয়াম এখানে প্রিজম হচ্ছে ডিসপার্সিভ মিডিয়াম এখন এই প্রিজম ছাড়াও অন্য কিছু মাধ্যমেও আলো যৌগিক আলো ভেঙে এই সাতটা মৌলিক আলো দেখা যেতে পারে এখন এটা যদি পানির মাধ্যমে বিচরণ হয় তাহলে এখানে বিচরক মাধ্যম হবে পানি এখন এই আলোর বিচরণটা কেন হয় আলোর বিচরণটা হয় তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে এই সাদা আলোর মধ্যে যে সাতটি মৌলিক আলো আছে এর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এই সাদা আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং বেশি এবং এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে সাদা আলো কৃষি যখন একটি জমে আপাতিত হবে তখন এই লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে আমরা জানি যে আলো যখন হালকা মাধ্যম থেকে গণ মাধ্যমে আপাতিত হয় তখন অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় তখন এই বাঁকাটা তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে তাহলে এই লাল আলো হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি যার যার কারণে এটা একটু কম বেঁকে যায় এবং এই মৌলিক আলোর মধ্যে বেগুনি আলো হচ্ছে বেগুনি কালার আলো বা ভায়োলেট আলো হচ্ছে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে সবচেয়ে কম এবং এটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ার কারণে এটা যখন হালকা মাধ্যম থেকে গণ মাধ্যম অর্থাৎ প্রিজমের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সেটা আরো বেঁকে যায় আলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেঁকে যাওয়ার কারণে এই সাতটা আলো আমরা দেখতে পারি তাহলে এটাকে বিচ্ছরণ বল এবং তোমরা জানো যে আকাশে বৃষ্টি হলে আমরা মাঝে মধ্যে রং ধরো দেখতে পাই তাহলে এখানে এই বৃষ্টির ফুটার উপর আলো যখন আপাতিত হয় তখন এটা প্রতিসারিত হয়ে এটা বিচরণ ঘটে বিচরণ হয়ে এটা প্রতিফলিত হয়ে আবার আমাদের চোখে আসে তাহলে আমরা তখন আমরা সেই রং ধনুটা দেখতে পাই অর্থাৎ যদি সূর্য এদিক থেকে আসে এবং বৃষ্টি যদি বৃষ্টির পানি এদিক থাকে তাহলে বৃষ্টি সূর্য আলোটা এভাবে এসে প্রতিসারিত হয়ে ঠিক আমাদের চোখে বিচরিত হয়ে তখন আমরা বিচরণ আলো দেখতে পাই তাহলে এই রং ধনু তোমরা আমরা কৃত্রিম ভাবে তৈরি করতে পারি অর্থাৎ পানি পাইপের মাধ্যমে আমরা যদি ফোয়ারা সৃষ্টি করতে পারি পানি ড্রপলেট তাহলে যদি সূর্য এদিকে থাকে আমরা যদি এই পাশ থেকে পানি ফোয়ারা সৃষ্টি করি তাহলে সূর্যের আলো এদিক থেকে এই পাশে পরে আমাদের এদিক দিয়ে আমরা তখন এই পাশে আমরা রং ধনু দেখতে পারবো এতক্ষণ আমরা প্রিজম এবং আলোর বিচরণ নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা আলোচনা করব আলোর বিচ্যুতি নিয়ে আমরা যখন আলোর বিচ্ছরণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যদি সাদা আলো আপতিত হয় তাহলে আমরা আলোর বিচরণের ফলে সাতটি মৌলিক রং দেখতে পাব অর্থাৎ আমরা রং দুন আকারে আমরা সবগুলো আলো দেখতে পাব এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যদি আয়ত্তকের কাজ ফলকের মধ্যে দিয়ে আমরা আলো প্রশ্নে সাদা আলো প্রশ্নে আপাতিত হয় তখন কি আমরা আলোর বিচরণ অর্থাৎ আমরা কি সেই সাতটি আলো দেখতে পাব কারণ এখানেও কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা আলো যখন আপাতিত হয় তখন হালকা মাধ্যম থেকে গণ মাধ্যমে যায় গণ মাধ্যমে যাওয়ার ফলে বেঁকে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে একই ঘটনা হয় আলো যখন হালকা মাধ্যম থেকে গণ মাধ্যমে যায় তখন কিন্তু বেঁকে যায় কিন্তু তারপরও আমাদের এইখানে কিন্তু আমরা আলোর বিচ্ছরণ অর্থাৎ আমাদের সাদা আলো আমরা সাতটি রং আমরা দেখতে পাই না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কি কারণে এমন হয় 
তাহলে এটা আমরা দেখব এখন ধরে এই আয়তকার কাজ ফলকের মধ্যে একটি সাদা আলো তীর্যকভাবে আপাতিত হলো তাহলে আপাতন বিন্দুতে একটি অবিলম্ব আকলা তাহলে অবিলম্বে আকলাম এখন যেহেতু এটি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবে তখন এটি অবিলম্বটিকে বেঁকে যাবে অর্থাৎ এটি এদিক যে এদিকে অর্থাৎ এই কোনটা এই কোন থেকে ছোট হবে অবিলম্ব থেকে বেঁকে যাবে যাওয়ার পরে তখন এই বিন্দুতে তখন বন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমের দিকে যাবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আলোটা যখন এদিক দিয়ে যাবে তখন এই আপতন বিন্দুতে আবার অবিলম্ব আঁকলে এখানে ঠিক অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে এখানে আলোক রশিটা যখন এই বিন্দু থেকে আপাতিত হয়ে আমাদের চূড়ান্ত যে রশিটা এখন এই আয়তকার কাজ ফলকটি যদি না থাকতো তাহলে এটা সোজা এই বরাবর যেত এখন এটা না যে এই আলু রশিটা এখানে প্রতিসারিত হয়ে এই বরাবর যায় অর্থাৎ এই রশিটা আর এই প্রতিসারিত রশি দুইটাই কিন্তু সমান্তরাল আছে অর্থাৎ এই আলু রশিটা এখানে প্রতিসারিত হওয়ার পর চূড়ান্ত ভাবে এটার কোনো বিচ্যুতি হয়নি অর্থাৎ এটা এটা সমান্তরাল অর্থাৎ সোজা সে প্রতিসারিত হয় তাহলে সোজা প্রতিসারিত হওয়ার কারণে আমরা বলতে পারি যে এইখানে আমাদের যে আলোর বিচ্ছরণ অর্থাৎ যে সাতটি মৌলিক আলো এটা এখানে দেখা যায় না এখন টি জমের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি এখানে দেখো এখানে যদি আলো প্রশিটা তীর্যক ভাবে এই বিন্দুতে আপাতিত হয় আপাতিত হলে আমরা এখানে একটি অবিলম্ব আঁকলাম অবিলম্বে এটা হচ্ছে আপাতন কোন এখন এটা হালকা মাধ্যম থেকে গণ মাধ্যমে যাবে অর্থাৎ অবিলম্বে দিকে বেঁকে যাবে তখন আলো পৃষ্ঠ এদিকে না যে এদিকে না যে এই অবিলম্বের দিকে অর্থাৎ এই কোণে এই কোণে যাবে তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে আর ওয়ান এখন এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় আবার যখন এই বিন্দু থেকে আসবে এই বিন্দুতে আপতিত হবে তখন আমরা যদি এখানে একটা অবিলম্ব আঁকি এই তল বরাবর অবিলম্ব তাহলে এখানে এই ঘন মাধ্যম থেকে যখন হালকা মাধ্যমে যাবে তখন সে আপাতন কোন এখানে আর টু থেকে এই আর টু বেশি হবে অর্থাৎ দূরে সরে যাবে অর্থাৎ এদিক যাবে এখন আলোটা আমাদের সোজা এই এ পরাপর যাওয়ার কথা ছিল এখন এই পিজনটা যদি না থাকতো তাহলে এই আলোটা সোজা এই বরাবর দিকে চলে যেত কিন্তু এই পিজনটার কারণে প্রতিসারিত হয়ে এটা ঠিক অনেকটা উল্টো দিকে অর্থাৎ এই দিকে বেঁকে যায় তাহলে এটা কত ডিগ্রি কোন বিচ্যুতি হলো অর্থ অর্থাৎ কত ডিগ্রি বেঁকে গেল তাহলে আমরা যদি এটাকে আমরা সামনের দিকে বাড়াই আপত্তিত রশিকে এবং এই প্রতিসারিত রশিকে যদি আমরা পিছনের দিকে বর্ধিত করি তাহলে যে কোনটা আছে এই কোনটা এটা হচ্ছে ডেলটা অর্থাৎ এই ডেলটা কোন বিচ্যুত হয় তাহলে এই তল দুটি অ্যাঙ্গেলে থাকার কারণে আলু রশিটা যখন আপাতিত হয়ে প্রতিসারিত হয়ে অর্থাৎ এই রশিটা একটা বিচ্যুতি হয় এই আপাতিত রশিকে যদি আমি সামনের দিকে এবং প্রতিসারিত রশিকে যদি আমি পিছনের দিকে বর্ধিত করি এই বিন্দুতে এবং এই বিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন হয় সেটাকে বলা হয় বিচ্যুতি কোন তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে বিচ্যুতি কোণের কারণে আমরা এখানে যে আলোর বিচ্ছরণটা আমরা দেখতে পাই তাহলে তোমরা এই সংজ্ঞাগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করবে এবং বইটা ভালোভাবে রিডিং করবে তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা একটি প্রিজমের ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ কাকে বলে শিখব এবং এর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সাথে প্রতিসারঙ্কের একটি সূত্র আমরা প্রতিপাদন করব তাহলে তোমরা বইটি ভালো করে রিডিং করবে তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ